ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ആംഗ്രി യങ് മാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പോകുമല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറേയൊക്കെ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെയുള്ള എൽ ഐ ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇറവറൻസ് അത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എൽ ഐ ടിസ്റ്റുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗ്രി യങ് മാൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഇതിനോടുള്ള അന്നത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആംഗ്രി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത് അന്നത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡിലും കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എലൈറ്റുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോവ്സ് ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ഇറവറൻസ് കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു ആംഗ്രി യങ് മാൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ റിഫോംസ് പോസ്റ്റ് വാർ വാർ ഷീ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വെൽഫെയർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന റിഫോംസ് അത് അവിടെയുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആസ്പിറേഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരുന്നില്ല അത് അവരിൽ ഫ്രസ്ട്രേഷനും റോ ആങ്കറും ഉണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി അത് അവരവരുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ കൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതിനെയാണ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ആംഗ്രി യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സാണ് ജോൺ ഓസ്ബോൺ കിങ്സ്ലി കിങ്സ്ലി ആമിസ് എന്നുള്ള എന്നിവരൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലുക്ക് ബാക്ക് ഇൻ ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എവറി ഡേ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കിച്ചൺ സിംഗ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ജിമ്മി പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോബിൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയും അന്നത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സോഷ്യൽ നോംസ് അതിൽ തനിക്ക് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റും ആയിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോറലിൽ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കൂടെ താൻ അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ നോംസുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ജിമ്മി പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അത് എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ വൈഫുമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫൈറ്റിങ് അതിൽ കൂടെയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എക്സസീവ് ആംഗർ ആൻഡ് ഡിസ്ഡൈൻഫുൾ ഹ്യൂമർ ദാറ്റ് ഹി റിയാക്സ് ടു ദ സോഷ്യൽ ഇൽസ് സോഷ്യൽ ഇൽസിനെ ഒരു ഹ്യൂമറിനെ ഒരു ഡിസ്ഡൈൻഫുൾ ഹ്യൂമറിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സസീവ് ആംഗർ ഓവറായിട്ടുള്ള ആംഗറിൽ കൂടെയും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേ മെയിൻലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൊസൈ സൊസൈറ്റൽ നോംസിനെതിരെയുള്ള അറ്റാക്കിന് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടും ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് സൊസൈറ്റീനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ റിവോൾഡ് ആൻഡ് ആംഗർ ബ്രൂയിങ് വിത്ത് ഇൻ ഹിം ഡിഫൈൻസ് ഹീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ റിവോൾട്ട് ആങ്കർ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ക്ലാസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബർഗോയ്സി ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിന് അദ്ദേഹം
cuts off from his own class Jimmy Porter seeks reassurance in the old fashioned pattern of a gender relationship which seeks to dominate women appo adu kondu thanne tande iyoru even tande class il ninnu thanne cut off cheyida reethiyulla character aayittla adhegam old fashioned പാറ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിലാണ് അദ്ദേഹം അഭയം തേടുന്നത് ആ ഒരു ജെൻഡർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വിച്ച് സീക്സ് ടു ഡോമിനേറ്റ് വുമൺ സ്ത്രീകളുടെ മേലെ പുരുഷാ ആധിപത്യം കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേം ഓയിൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ടേം ഓയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണ് ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജിമ്മിയുടെ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കൂടെ അന്നത്തെ സൊസൈറ്റൽ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സോഷ്യൽ ഇൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിൽ കൂ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൽസിനെ ജിമ്മി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെയും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിന് നേരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുള്ളിയിങ് ആക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് പവർ കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ മേലെ ഡോമിനൻറ്റ് പവർ കാണിക്കും വൈഫിനോട് നേരെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോറലിങ് ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ ആ ഒരു ടേം ഓയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡ്രിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വീഴുകയും പിന്നീട് അഡൾട്ടറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദ ടേം കിച്ചൻ സിങ്ക് ഡ്രാമ ആൾസോ ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ഇൻ ദ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രാമേനെ നമ്മൾ കിച്ചൻ സിങ്ക് ഡ്രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമൺ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഈ ഒരു കിച്ചൺ സിങ്ക് ഡ്രാമ എന്നുള്ള ടേമു പിന്നീട് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആവാനും തുടങ്ങി അത് മെയിൻലി വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ക്ലാസ് കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റോറീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ സിങ്ക് ഡ്രാമ എന്നുള്ള പേരിൽ വിളിച്ചു പോന്നിരുന്നത് ഓസ്ബോണിൻ്റെ വർക്കുകളും അതുപോലെ അർണോൾഡ് വെസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഈ ഒരു കിച്ചൺ സിങ്ക് ഡ്രാമ എന്നാണ് വിളിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വെസ്കറിൻ്റെ ഒരു പ്ലേയുടെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സോഡ് അപ്പോൾ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ ആംഗ്രി യങ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വാറിന് ശേഷം ആ ഒരു വാറിന് ശേഷം അവിടെ റിഫോം റിഫോം മൂവ്മെൻസ് പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫോം മൂവ്മെൻസിൽ അന്നത്തെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് കാംബ്രിഡ്ജ് പോലെയുള്ള എൽ ഐ ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എൽ ഐ ടികൾക്ക് ഇതിന് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേരെയുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനോട് നേരെയുള്ള ഒരു ആങ്കർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവരവരുടെ വർക്കിൽ കൂടെ കാണിച്ചു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ആംഗ്രി യങ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ആംഗ്രി യങ് മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം വന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെസ്ലി പോളിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ ടൈറ്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിലെ മെയിൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആരാണ് അവരുടെ മെയിൻ വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഈ തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സ് അബ്സേഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരുന്നു ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റുകളെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പേരാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡമോവ് ബെക്കറ്റ് ജനറ്റ് അയോണെസ്കോ ആൻഡ് പിൻറ്റർ ഇവരാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വന്നിരുന്ന മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടീസബിൾ നെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആൽബി ഗണ്ടർ ഗ്രാസ് എൻ എഫ് സിംസൺ അവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ അബ്സേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേം ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് മാർട്ടിൻ എൽ എസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നയൻറ്റീൻ
ലിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബിലീവ്സിനെയും വാല്യൂസിനെയൊക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിബല്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ വന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the traditional belief held that human beings are rationally oriented in inhabiting a structured society capable of heroism and dignity even in defeat pannatha ee oru belief values enakke parna endayirunnu manushyar endana rationally oriented aayittla vyaktigalana manushyar ennu parnale avaru oru structured society ilana jeevikkunnathu heroism heroism kaanikkunna allengil capable of heroism ഉള്ളവരായിരുന്നു മനുഷ്യന്മാർ അതുപോലെ ഇവൻ ഡിഫീറ്റിൽ പോലും ഡിഗ്നിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ എക്സിസ്റ്റിങ് ബിലീവ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള ഒരു റിബല്യൻ എന്നുള്ള പോലെ വന്നതാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിന് ശേഷം ഫ്രഞ്ച് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ പോൾ സാർട്ടർ അതുപോലെ ആൽബർട്ട് കാമസ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും എക്സിസ്റ്റൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ റൈറ്റിങ്സിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട് ആ ഒരു തോട്ട് ഈ ഒരു ആ തോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യു മാൻ ഈസ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ബീങ് കാസ്റ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഏലിയൻ യൂണിവേഴ്സ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഏലിയൻ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഏലിയൻ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ബീങ് ആണ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സ് പൊസസ് നോ ഇൻഹറൻ ട്രൂത്ത് ഓർ വാല്യൂ ആൻഡ് മാൻ മൂവ്സ് ഫ്രം നത്തിങ്നെസ് ടു നത്തിങ്നെസ് മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോകം ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഉള്ള ഒന്നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ്നെസ്സിൽ നിന്ന് നത്തിങ്നെസ്സിലേക്കാണ് ലിവിങ് ആൻഡ് ആംഗ്വേജ്ഡ് ആൻഡ് അബ്സേർഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒരു ആംഗ്വേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് മനുഷ്യൻ്റേത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു തോട്ട് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ഇനി ആൽബർട്ട് കാമസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് എന്ന് പറയുന്ന നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നേ യൂണിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സഡൻലി ഡിപ്രൈഡ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മാൻ ഫീൽസ് എ സ്ട്രേഞ്ചർ പെട്ടെന്ന് ഇല്യൂഷനും ലൈറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മാൻ ഫീൽസ് സ്ട്രേഞ്ചർ ഹീസ് ആൻ ഇറമഡിയബിൾ എക്സൈൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇറമഡിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സൈലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് this uh, divorce between man and his uh, of his life the actor and his setting truly constitute the feeling of absurdity appo idile namukku manushyanu manushyante jeevithavum thammilla oru divorce allengil adinde thammilla oru verthirivaanu kaanan varu manushyante jeevitham nu parana completely absurdity aanu manushyante jeevithathinu prathechu oru artha illa there is no truth to universe idakke ee oru absurd uh, theater of absurdity ide oru prathegayana appo adile ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർതിരിവ് അതുപോലെ ആക്ടറും അവൻ്റെ സെറ്റിങ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു അബ്സേർഡിറ്റി ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂജിൻ ഐനസ്കോ ദ ഫേമസ് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റർ ഓഫ് അബ്സേഡ് ഡ്രാമ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആസ് എ ലോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വെൻ മാൻസ് ആക്ഷൻസ് ബിക്കം സെൻസ്ലെസ് അബ്സേർഡ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ഫേമസ് ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള യൂജിൻ ഐനസ്കോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ബിക്കം സെൻസ്ലെസ് അബ്സേർഡ് ആൻഡ് മീനിങ്ലെസ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ലോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലാത്ത അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റൈറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് ഡ്രാമ ആയിട്ടുള്ള യൂജിൻ ഐനസ്കോ പറയുന്നത് അബ്സേർഡിനേറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് ദ ചെയ് ചെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വെൽ നോൺ പ്ലേ ആണ് ഇനി സാമുവൽ ബെക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൈറ്ററും ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിൽ വരുന്ന വേറൊരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തി
as they face a world on stage which is devoid of any sort of logic with respect to the events or human behavior adil kaanuna human behavior allengil adinde events umayittu yathara vidha logic illatha reethil ullathu kaanumba adu kaanuna kaaligalil undaguna oru andalippu ennaka paraya adayirunnu aa oru dinde pratheegatha life became becomes nothing but absurd in this context of disjointedness and meaningless appo adu kaanuna aalukalku തോന്നും ലൈഫ് ബിക്കംസ് നത്തിങ് ബട്ട് അബ്സേർഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലിങ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കും ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ ടു ട്രാംസ് ബ്ലാഡ്മിർ ആൻഡ് ഇസ്ട്രാഗൻ മീറ്റ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെർ ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ട്രീ ദർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡ് എറ്റ് ഹു നെവർ കംസ് ദ ടു ട്രാംസ് സ്പെൻഡ് ദർ ടൈം ബൈ പ്ലേയിങ് വേർഡ് ഗെയിംസ് ബ്ലാഡ്മിർ എന്ന് ഇസ്ട്രാഗൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരൊരു ഒരൊറ്റ മരം മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ഗോഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഗോഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഗോഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അവസാനം വരെ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു മീനിങ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ആ ഒരു അവരുടെ ടൈം മുഴുവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന ആൾ കാണികളിലും ഒരു ലൈഫിൻ്റെ മീനിങ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൻ്റെ അബ്സേർഡിറ്റി ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേയുടെ ടോട്ടൽ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ബ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് ആണ് ഒരേ സമയം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് കോമിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ ടെറിഫിക് ആയിട്ടും തോന്നുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്ര ഈ പ്ലേയുടെ ഈ ഒരു ഇതെന്താണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ദ അബ്സേഡ് എന്താണ് ഏതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൽ വരുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഫേമസ് വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കോമഡി ഓഫ് മെനേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമഡി ഓഫ് മെനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഡേവിഡ് ക്യാൻറ്റൺ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് ഷോർട്ട് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ദ ലുനാറ്റിക് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ടൈറ്റിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം കോമഡി ഓഫ് മെനേസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേ വേർ ദ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഈസ് ഓഫൺ ഫോളോഡ് ബൈ എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സം ലേക്കിംഗ് ഡേഞ്ചർ ആ ഒരു പ്ലേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ ചിരി വരുന്ന കോമഡി കോമഡി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസ് ഓഫ് ഫീല് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ബാഡായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈറി ഫീലിംഗ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് കോമഡി ഓഫ് മെനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലേസ് ഫീൽ ദ ദ ത്രെട്ടൺ ബൈ സം ഫ്രൈറ്റണി അൺനോൺ പവർ ഓർ ഫോഴ്സ് ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പോൾ അതിലെ പ്ലേസ് പ്ലേയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പലപ്പോഴും തോന്നും അവരെന്തോ ഒരു അൺനോൺ ഫ്രൈറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള പവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി കാരണം എന്തോ ത്രെട്ടണിങ് ആയി ത്രെട്ടണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉളവാക്കുക അത് കാണുന്ന കാണികളിലും കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിരി വരുമെങ്കിൽ കൂടി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഈറി സെൻസ് ഓഫ് ഫീലിങ് വരുന്ന ഒരു പ്ലേ പ്ലേ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അണ്ടർലൈങ് സെൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കോമിക് മാനറിൽ ഇമ്പെൻഡിങ് ഡിസാസ്റ്റർ വരാൻ പോകുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെട്ടണിങ് മെനേഴ്സ് കോമിക് മാനറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലേകൾക്കാണ് കോമഡി ഓഫ് മെനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇവൻ ചിരിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി നമുക്ക് അത് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ഡേഞ്ചർ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അൺസെർട്ടൈൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തോ ഒന്ന് ബാഡായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ് നമ്മളിൽ ഉളവാക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസ് ആണ് കോമഡി ഓഫ് മെനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഫിയർ
അപ്പം അവരുടെ വരവിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫീൽ നമുക്ക് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസാണ് ഈ ഒരു കോമഡി ഓഫ് മെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പിൻഡറസ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ചില സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് പിന്നെ ഡാർക്ക് സിംബോളിസം ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡേഞ്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് വരുത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ആണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിയറീസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഡൊമാറ്റിസ് ആൻറ്റോണി ആർട്രോഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഡൊമാറ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റോണി ആർട്രോഡിൻ്റെ തിയറീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കായിട്ടുള്ള ദ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഈ ഒരു വർക്കിൽ തിയറീസ് ഫോർ ദ തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ഒരു തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറീസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റേബ് ഓർ ഷോക്ക് ദ സ്പെക്ടാറ്റർ അത് കാണുന്ന കാണീനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി വരുന്ന പ്ലേക്ക് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റേബ് ഓർ ഷോക്ക് ദ സ്പെക്ടാറ്റർ കാണുന്ന കാണീനെ ഷോക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യിക്കുന്നതോ ആയിരിക്കണം ഇസ് ഹേർട്ട് ആൻഡ് സോൾ മസ്റ്റ് ബി പിയേഴ്സ്ഡ് കാണുന്ന കാണിയുടെ ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തിനെയും തുളച്ചു കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ദ തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് ബി എ പോർട്രേൽ ഓഫ് ദ റെപ്രസ്ഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് അൺകോൺഷ്യസ്നെസ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ റെപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അം അടിച്ച് അമ അടിച്ച് അമർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഫീ ഫീലിങ്സിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം പക്ഷെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്സിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ സ്പെക്ടാറ്റർ ദസ് മസ്റ്റ് ബി ആബിൾ ടു വ്യൂ ഹിം സെൽഫ് ആസ് ഹി റിയലി റിയലി ഈസ് ആ ഒരു വർക്ക് കാണുന്ന ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണുന്ന കാണിക്ക് താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചളവ് തിരിച്ചറിവ് ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഈ ഒരു പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടോഡ് തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ഈസ് സീൻ ആസ് എ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷൻ ട്രഡീഷണൽ വെസ്റ്റേൺ തിയേറ്റർ ആർട്ടോഡ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ടു സിക് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂ തെയർ റിപ്ല റിപ്രസ്ഡ് ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് സിവിലൈസേഷൻ വന്നത് കാരണം തന്നെ മനുഷ്യന്മാരൊരു അവിടെ റിപ്രസ്ഡ് ഇമ്പൾസുകളെ റിപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സിക്ക് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ തന്നെ പല വികാര വിചാരങ്ങളിൽ അടിച്ചമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് സിവിലൈസേഷന് ശേഷം മനുഷ്യൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റൈറ്റർ സിവിലേഷൻ എന്ന് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്സിനെയും ഫീലിങ്സിനെയും പലപ്പോഴും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒന്നാണ് This instinctual energy when brought out makes him feel liberated. Theatre of cruelty in this context becomes the apt medium for such liberation. Paharu, nammalu palapodum saprasaydu ekkuna pala vigara vijarangal undayirikkum. Atharathil illave, yoru theatre of cruelty il veruna workgalil koode avadiripikkumbo, adu kaanuna kaanayikku cheriya yoru liberation, cheriya yoru freedom kittunnadu pole illengil, aa yoru emotions il cheriya yoru liberation kittunnadu pole illa, ഫീലിങ്സ് ഉളവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ഇൻ ദിസ് കോണ്ടക്ട്സ് ബിക്കംസ് ദ ആപ്റ്റ് മീഡിയം ഫോർ സച്ച് ലിബറേഷൻ ആട്രോഡ് പ്രപ്പോസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ബാരിയേഴ്സ് ദ ലിബറേഷൻ ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെർഫോമർ ആൻഡ് ദ സ്പെക്ടാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന കാണിയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന പെർഫോമറും തമ്മിലുള്ള ബാരിയർ അത് റിമൂവ്
സ്പെക്ടാക്കിൾ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് എഫക്ട്സ് ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ടു ദ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാഡിസം സാഡിസം വയലൻസ് ഇതൊക്കെ സീനിൽ കൂടെ കാണിക്കാതെ ജസ്റ്ററുകളിൽ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ സീനറികളിൽ കൂടെയും കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്പെക്ടാക്കിൾ ലൈറ്റിങ് സ്റ്റേജ് എഫക്റ്റ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ ആൻഡ് ക്രൂവാലിറ്റി ആർ ട്രീറ്റഡ് ആ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ കൊളോക്കിയൽ മീനിങ്സ് തിയേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റേജിൽ പ്ലേ ബിഫോർ എ പാസീവ് ഓഡിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് വിച്ച് വേക്സ് അപ്പ് ദ ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വയലൻറ്റ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിനെയും ക്രൂവാലിറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് കാണുന്ന കാണികളിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പ്ലേ അല്ല പകരം അത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് അവർ കാണ കാണുന്ന അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മീഡിയറ്റ് വയലൻറ്റ് ആക്ഷനിൽ കൂടെ അവർക്കൊരു വെയ്ക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള അവതരണമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്രൂവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ വയലൻസ് അല്ല എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു എവറി തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൈം ലവ് വാർ ഓർ മാഡ്നെസ് മാഡ്നെസ് ക്രൂവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈം ലവ് വാർ മാഡ്നെസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവത്തിനെയും എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ക്രൂവാലിറ്റി എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വയലൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു ഷാറ്റർ എ ഫാൾസ് റിയാലിറ്റി ഒരു ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റിനെ ഷാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് ക്രൂവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വയലൻസ് അല്ല ഫാൾസ് റിയാലിറ്റിനെ ഷാറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വയലൻറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് ദ ലൈറ്റ്സ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സച്ച് തിയേറ്ററിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആർ എയിംഡ് അറ്റ് അസോൾട്ടിംഗ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ജീൻ ജനറ്റ് ജേഴ്സി ബ്രോട്ടോസ്കി Peter Brook, etc. are some major playwrights influenced by Arnold's Theatre of Cruelty. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ ഓഫ് ക്രൂവാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് അർണോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അർട്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീൻ ജനറ്റ് ജേഴ്സി ഗ്രോട്ടോസ്കി പീറ്റർ ബ്രൂക്ക് ഇവരൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്ററാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൈഡൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്ററാണ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വുമൻ ദാറ്റ് റൺസ് ആസ് ദ കോമൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രെഡ് ത്രൂ ദീസ് പ്ലേസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ടേക്സ് ഓൺ വാരിയസ് മീനിങ്സ് അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വുമൺ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസുകളെ കാണിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ തോ ഫെമിനിസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ടേക്സ് ഓൺ വാരിയസ് മീനിങ്സ് അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള മീനിങ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള മീനിങ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീസിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീസിലാണ് ഈ ഒരു വിമൻസ് തിയേറ്റേഴ്സ് വന്നത് മിഷലീൻ വാൻഡർ മാർത്ത ബോയ്സിങ് കാരിൽ ചേർച്ചിൽ ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു വുമൻസ് തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ലണ്ടൻ വുമൺ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏർലി ലീഡേഴ്സാണ് കാരിൽ ചേർച്ചിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് നോൺ പ്ലേസാണ് ടോപ്പ് ഗേൾസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു സീരിയസ് മണി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ എ സെറ്റയർ ഓൺ ദ താച്ചർ ഇയേഴ്സ് ഇനി ടോപ്പ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറയുന്നത് വുമൺ ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ ഗ്രിസ് ഡെ ഗ്രിസൽഡ എ ക്യാരക്ടർ ഫ്രം ചോസസ് കാൻഡബറി ടേൽസ് ആർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ കണ്ടംപററി വേൾഡ് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവരാം പ്രസൻറ്റിൽ കണ്ടംപററി വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ വുമൺ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്തിൽ അവരുടെ ഇതെന്താണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എക്സ
ചെയ്യേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ അവർക്കുള്ള പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഡെനൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സ്ത്രീകളെപ്പോഴും മെന്നിന് ഇൻഫീരിയർ ആണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് പ്ലേസിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ